মোহাম্মদপুরের নুরজাহান রোড নরসুফুট রাস্তার পুরোটা জুড়ে চলছে খোঁড়াখুঁড়ি একই অবস্থা মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় খোঁড়া হচ্ছে এক কিলোমিটারের বেশি রাস্তা আর এই কাজ চলছে দুই মাস ধরে পথচারীদের ভোগান্তির কথা ভেবে রোজায় খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ রাখতে বলেছিল ডিএমপি তবে সড়কে এই আহ্বানের সাড়া নেই কেউ আবার বলছে কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে जलदस्युर संगे जो স্বেচ্ছায় ব্যাংক একীভূত না হলে মার্চের শুরু কেন্দ্রের প্রক্রিয়া শতভাগ নিরাপত্তার আশ্বাস নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন কিভাবে উত্তর মিলছে না কমিটি হলেও এখনো হয়নি সিদ্ধান্ত टोटोता भूले वन डे शुरू प्रत्यय दोपुरे श्रीलंका चैलेंज निच्छे शांतरा जलदस्युरा বাংলাদেশের এসআর শিপিং এর তেরো মিটার গভীরতার জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ মোজাম্বিকের মাফুতু বন্দর থেকে কয়লা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় গেল চার মার্চ মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে খবর আসে ভারত মহাসাগরে জাহাজটি ছিনতাই হয়েছে জাহাজের তেইশ নাবিককে স্পিড বোটে সোমালিয়া উপকূলে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন একজন चेस्टा चलते ইন্টারন্যাশনাল সমস্ত অর্গানাইজেশনের সাথে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সাজেশন অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজ পরিচালনা করছি বিভিন্ন দফতরে আমরা তো বিষয়টা মেসেজটা পৌঁছিয়েছি তাদের সাথে সমন্বয় করে তাদের সাজেশন অনুযায়ী তারা যেভাবে আমাদেরকে দিক নির্দেশ হচ্ছে আমরা ওইভাবে এগোচ্ছি জাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে দেশের শিপিং সেক্টরে সোমালিয়ার যে দস্যুরা জাহাজটি অ্যাটাক করেছে এটি অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা এতে করে আমাদের দেশের যে সকল জাহাজ ব্যবসায়ী আছেন তারা কিন্তু আতঙ্কিত কারণ ভবিষ্যতে তাদের এই রুটে জাহাজ পাঠাবার ব্যাপারে কিন্তু তারা কিন্তু হয়তো নতুন করে চিন্তা করতে হবে দু সালে ডিসেম্বরে আরব সাগরে জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল জাহান মনি নামে একই প্রতিষ্ঠানের আরেক জাহাজ সে সময় পঁচিশ নাবিক এবং প্রধান প্রকৌশলীর স্ত্রীকে জিম্মি করা হয় একশো দিনের মাথায় জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পান তারা অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এ বিষয়ে আরও জানাতে বা চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন রিটন এই জাহাজটি ছাড়িয়ে আনতে তো এসআর শিপিং আইএমওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে সর্বশেষ কোনো তথ্য পাওয়া গেছে কি না এখনো পর্যন্ত আসলে আমাদের কাছে সর্বশেষ কোনো তথ্য নেই আমরা গতকালকে এসআর শিপিং জাহাজের যারা মালিক রয়েছেন কে এস আর এম তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা যেটি বলছে সেটি হচ্ছে গত চার মার্চ মোজাম্বিকের 
মাতুপু বন্দর থেকে জাহাজটি কয়লা বোঝাই করে সৌদি আরবের দিকে যাচ্ছিল গতকালকে দেড়টার দিকে তারা সংবাদ পান যে সেটি আসলে ভারত মহাসাগরের চিন্তায় হয়েছে এবং এই সংবাদটি পাওয়ার পর থেকে এই সংবাদটি পাওয়ার পর এই সংবাদটি পাওয়ার পর থেকে তারা আসলে তাদের পক্ষ থেকে যত রকমের চেষ্টা দূর আছে সেগুলো তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের যারা সেখানে সেই জাহাজে ছিলেন তাদের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে মালিক পক্ষের কথা হয়েছে এবং মালিক পক্ষ বলছে এখন পর্যন্ত তাদের কাছে যে সংবাদ সেটাতে হচ্ছে যে তেইশ জন সেখানে আছেন তারা সবাই নিরাপদে আছেন এমন একটি খবর তাদের কাছে আছে এবং এই যে তেইশ জন এর মধ্যে চট্টগ্রামের আছে এগারো জন বাকিরা হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার এবং এই ঘটনার ঘটনার খবরটি পাওয়ার পর থেকে তারা আন্তর্জাতিক যে সমস্ত মাধ্যম রয়েছে সেই সমস্ত মাধ্যমের সঙ্গে তারা যোগাযোগ শুরু করেছেন এবং তারা মনে করছেন যে আসলে যুদ্ধ সময়ের মধ্যে তারা একটি সুন্দর একটি এইটি তারা টানতে পারবেন আপনি জানেন যে আসলে দু সালে এই প্রতিষ্ঠানের আরও একটি জাহাজ মনি সেটিও আসলে চিন্তায় হয়েছিল এবং একশো দিন পর সেই জিম্মি দশা থেকে জাহাজটি এবং সেখানে যারা ছিলেন তারা মুক্তি পেয়েছিলেন এইবারও আসলে সেরকম কিছু ঘটে কিনা তেমনটি আসলে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না যেহেতু যারা জিম্মি রয়েছেন তাদের সঙ্গে আসলে খুব বেশি যোগাযোগ করার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ সংগত কারণে যারা মালিক পক্ষ রয়েছেন তারাও ঠিক বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে সেখানকার পরিস্থিতি কি তবে সর্বশেষ তাদের সঙ্গে যে কথাটি হয়েছিল তাতে তারা জেনেছেন যে তাদেরকে স্পিড বোর্ডে করে সোমালিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেই পর্যন্ত তারা নিরাপদে ছিলেন পরবর্তী যে তাদের কি অবস্থা সেটি এখনও আসলে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না তা আমরা এখানে চেষ্টা করছি আজকে কে এস কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ চেষ্টা করছি যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় তাহলে আসলে বোঝা যাবে যারা বন্দি যারা অবরুদ্ধ অবস্থা আছে অর্থাৎ যারা চিন্তায় কাবিদের হাতে আটক আছেন কিংবা জব্দ আছেন দখলে আছেন তাদের আসলে শেষ পরিণতি কি হয়েছে সেটি জানা যাবে এবং আন্তর্জাতিক মাধ্যমের সঙ্গে যে তারা যোগাযোগ করছেন সেটিও আসলে কতটুকু ফলশ্রুতি ফল পেয়েছে অর্থাৎ কতটুকু সুফল ধুয়ে এনেছে সেটিও তারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন আপনি জানেন যে আসলে গতকালকে দুপুর দেড়টার দিকে খবরটি এসেছিল এবং এটি আসার পর সব ধরনের চেষ্টা তারা শুরু করেছেন আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে চিন্তায় ঘটনা এটি ঘটনার পর এখানে যারা জাহাজ ব্যবসার সঙ্গে আছে তারা বলছেন যে আসলে একটি নতুন করে একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এবং তারা মনে করছেন সরকারের থেকে খুব দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে চেষ্টা করবেন এ হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে জাহাজ সিদ্ধার বিষয়ে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ জলদস্যুদের কবলে পড়েছে জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ এ বিষয়ে চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আহসান রিটন মিয়ানমারে নতুন করে সংঘর্ষের খবর পাওয়া না গেলেও নাইক্ষং ছড়ি সীমান্তে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসে একশো উনআশি জন বিজেপি সদস্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির হেফাজতে তাদেরকে নিরস্ত্র করে নাইক্ষং ছড়ি এগারো বিজিবির ব্যাটালিয়ন স্কুলে রাখা হয়েছে তবে কবে নাগাদ তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে তা নিশ্চিত করা যায়নি পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রশাসন বিজিবি ও গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক এদিকে জামছড়ি সীমান্তে ওপার থেকে আসা গুলিতে আহত ইউপি সদস্য সংখ্যামুক্ত বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বান্ধবান থেকে এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মংখিং মারমা মংখিং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন বিজেপি এবং গোয়েন্দা তৎপরতার বিশেষ কি টহল দেখতে পাচ্ছেন আর সবশেষ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে জানাবেন নাইখংছুরির সীমান্ত জামছুরি এলাকায় আসলে মায়ানমারের অভ্যন্তরে যে ঘটনাগুলো হয়েছে এরই প্রভাব কিন্তু জামছুরি এলাকার মানুষদের যে আতঙ্ক সেটি কিন্তু বিরাজমান রয়েছে তো এটি মূলত সীমান্ত পিলার ছেচল্লিশ এবং সাতচল্লিশ নম্বর পিলার মাঝখানে কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটছে এখানে গতকালকে নাইখংছুরি গিয়ে সেখানে আমরা জানতে পেরেছি যে নাইখংছুরিতে বিজেপির যে টহল সেটি কিন্তু বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নাইখংছুরি সদর উপজেলা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার আগ পর্যন্ত কিন্তু সেখানে কিন্তু নিরাপত্তা যে বিষয় সেটি কিন্তু নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া কাউ কেউ প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে আমরা জেনেছি এবং সেখানে স্থানীয় সাংবাদিক ছাড়া কিন্তু বাহিরে যারা সাংবাদিকগুলো গেছেন তারা কিন্তু তাদের কিন্তু প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি তবে একশো উনআশি জন যে বিজেপি সদস্য মায়ানমার থেকে যারা পালিয়ে আসেন তারা কিন্তু এগারো বিজিবির বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন যে বিদ্যালয় রয়েছে সেই বিদ্যালয়কে তাদেরকে রাখা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি এবং এটাতে কিন্তু জেলা প্রশাসন 
স্থানীয় প্রশাসন এর পাশাপাশি বিজিবি এবং গোয়েন্দা সকলেই মিলে কিন্তু সমন্বয় করে কিন্তু এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে বিজিবির পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত আসলে আমরা ওইভাবে কোনো ধরনের তথ্যগুলো পাইনি তাদেরকে যাদেরকে রাখা হয়েছে এখানে যে একশো একশো জন যে বিজিপির সদস্য আছে তাদেরকে কবে নাগাদ আসলে ফেরত পাঠানো হয় বা কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে পাঠানো হবে সেটি কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে জানতে পারিনি তবে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিজিবি গোয়েন্দা সংস্থা সহকারে সবাই সজাগ রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এই হচ্ছে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য নাকিম চুরির সীমান্তে বান্দরবান থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মংকিং মারমা রোজায় যানজট রোধে রাস্তা খোঁড়াখুড়ি বন্ধ রাখার অনুরোধ জানায় ডিএমপি কিন্তু তা আমলে নেয়নি সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসা রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে চলছে সংস্কার কাজ এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের ঠিকাদাররা জানান পুলিশের নির্দেশনা পেয়ে দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে মোহাম্মদপুরের নুরজাহান রোড রাস্তা খোঁড়াখুড়িতে ব্যস্ত শ্রমিকরা নয়শ ফুট রাস্তা প্রায় পুরোটাতেই চলছে উন্নয়ন কাজ ফলে দুর্ভোগে পথচারীরা একই অবস্থা মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় ঘোরা হয়েছে প্রায় এক কিলোমিটারের বেশি রাস্তা দুই মাস ধরে চলছে কাজ রোজায় খোঁড়াখুড়ি আপাতত বন্ধ রাখতে বলেছে ডিএমপি দেখা গেল এ আহ্বানে কেউ সারা দেয়নি কেউ অজুহাত দেখাচ্ছে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশনা পায়নি আবার কেউ বলছেন কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে তবে ট্রাফিক বিভাগ বলছে আইজিপি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে দুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে চিঠিও দেয়া হবে সাধারণ মানুষ মনে করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ চললে বেশি সংকট হতো না জাহিদুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজানের লেবু শশা টমেটো ছোলার দাম অস্বাভাবিক বেড়েছে একটি লেবু বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ টাকায় বাজারে অভিযান চললেও কোনো প্রভাব পড়েনি কারণ মাত্র চার জেলায় বিশ দোকানিকে এক লাখ উনিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে একে লোক দেখানো বলছেন সাধারণ মানুষ রাজশাহীতে রোজার আগেও প্রতি হালি লেবু বিক্রি হয়েছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকায় অথচ রোজার প্রথম দিনেই প্রতিটি লেবু বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ টাকায় শশার কেজি পঞ্চাশ থেকে বেড়ে হয়েছে আশি টাকা জিনিসপত্রের প্রচুর দাম ভাই শশা নব্বই টাকা কেজি টমেটো পঞ্চাশ টাকা কেজি লেবু বলে ষাট টাকা হালি বরিশালে পঞ্চাশ টাকার বেগুন বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কেজি দরে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে কেজিতে বিশ টাকা হঠাৎ এসব পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ প্রথম রমজান থেকে শুরু হয়েছে বুঝি না যে সামনের রমজান গুলো কিভাবে কাটবে আর কোন পর্যায়ে যাবে বাজার মূল্য যথেষ্ট বেশি কোন দিকে যাইবে জনগণ জনগণ যাবার মতো তো কোনো রাস্তাই দেয় না সিলেটে একশো টাকা কেজির পেঁয়াজের দাম এক লাফে হয়েছে একশো তিরিশ টাকা এছাড়া বেগুন ও টমেটোর দাম কেজিতে বেড়েছে পনেরো থেকে বিশ টাকা বেনাপুলে একশো চল্লিশ টাকা দরের ছোলার দাম পঞ্চাশ টাকা বেড়ে হয়েছে একশো নব্বই টাকা বাজার অস্থিরতার জন্য ব্যবসায়ীদের কারসাজিকে দায়ী করছেন ক্রেতারা এদিকে বাজার নিয়ন্ত্রণে চলা অভিযানে চট্টগ্রামে ছয় দোকানিকে ছত্রিশ হাজার টাকা এবং খুলনায় চারজনকে চোদ্দ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রমজানে আসলে যে পণ্যগুলি একটু বেশি চলে এই পণ্যগুলির বাজার মূল্য যাতে অস্বাভাবিকভাবে কেউ বৃদ্ধি করতে না পারে এই বিষয়ে তদারকি করার জন্য আমরা আসছি এছাড়া বরিশালে ফলের আরোতে অভিযান চালিয়ে পাঁচ দোকানিকে বাষট্টি হাজার টাকা এবং খাগড়াছড়িতে পাঁচ দোকানিকে সাত হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাপ সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে এবার রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ আমরা প্রতিবেদনে যেমনটি দেখছিলাম যে রোজা কেন্দ্রিক যে সকল পণ্য রয়েছে সবকিছুরই দাম বেড়েছে বাজারে কোনো তদারকি আদৌ হচ্ছে কি দেখুন রমজান আসলে পণ্যর দাম বাড়বে এটি একটা একটা নিয়মিত প্রথা হয়ে গেছে এটি শুধু রাজশাহী নয় সারা দেশের মতো একই অবস্থা এবং রাজশাহীতে আমরা দেখেছি যে শুধু রমজানের প্রথম দিনে নয় রমজান শুরুর ঠিক এক সপ্তাহ আগে থেকেই কিন্তু পণ্যর দামগুলো বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছিল এর পরে থেকে এই সেই যে দামটি বৃদ্ধি পেয়েছে সেটি কিন্তু অব্যাহত থেকেছে এবং রোজার প্রথম দিনেও কিন্তু সেই দামটি আরও একটু বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিছু কিছু ব্যবসায়ীরা এবং এর প্রভাব কিন্তু সাধারণ যারা ক্রেতারা রয়েছেন তাদের উপরে যথারীতি এবং যেই ছোলাগুলো বিক্রি হচ্ছিল রমজানের এক সপ্তাহ আগে আশি টাকা পঁচাশি টাকা কেজি সেটি এখন একশো দশ টাকা কোথাও একশো পনেরো টাকা বিক্রি হচ্ছে প্রত্যেকটি ডালের দাম বেড়েছে পনেরো থেকে বিশ টাকা করে ডালের দাম বেড়েছে রোজার প্রথম দিনে দেখা গেছিল যে খেসারির ডালটি খুব একটা চাহিদা না থাকলেও পেঁয়াজুর জন্য রমজানের চাহিদা বেড়ে যায় এই ডালটি দাম কেজিতে বিশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা কেজি দরে মুড়ির দামও কিন্তু কেজিতে দশ টাকা বেড়েছে আর যদি কাঁচা বাজারের দিকে যায় অর্থাৎ রমজান পণ্য হিসেবে যেগুলো দেখা হয়ে থাকে বিশেষ করে পেঁয়াজ থেকে শুরু করে শশা লেবু এবং বেগুন এগুলো দামও কিন্তু বেড়েছে এবং বিশেষ করে লেবুর দামটি কিন্তু বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে যেখানে দেখা গেছিল যে একহালি লেবু কিন্তু রমজানের ঠিক দশ দিন আগেও একহালি লেবু রাজশাহীতে বিক্রি হচ্ছিল বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কেজি পঁচিশ টাকা হালি বিক্রি হচ্ছিল ঠিক এখন দেখা গেছে যে সেই লেবুগুলো একটি বিক্রি হচ্ছে পনেরো টাকা থেকে বিশ টাকা অর্থাৎ ষাট টাকা থেকে সত্তর টাকা হালি কিন্তু লেবু বিক্রি হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে অস্বাভাবিক দামগুলো বেড়ে গেছে এবং এগুলো দেখার জন্য যে সংস্থাগুলো রয়েছে বিশেষ করে ভোক্তা অধিকার ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর রয়েছে সেই সাথে কিন্তু জেলা প্রশাসক রয়েছে তাদের কিন্তু বাজার মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে খুব একটা তাদের যে ভ্রাম্যমান আদালত বলেন না কেন বা তাদের নজরদারির কথা যেটি বলি না কেন খুব একটা কিন্তু চোখে পড়ার মতো নয় যার ফলে এই যে ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন কোনো একটি অজুহাত পেলে কোনো একটি সেটি কিন্তু তারা কাজে লাগান এবং সেটিকে পুঁজি করে তারা দাম বৃদ্ধি করে দেন এবং তারা তাদের ইচ্ছে মতো বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন রমজানের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে রাজশাহীর বাজারগুলোতে রাজশাহীর বাজার পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মোস্তাফিজুর রহমান বাজারের নিত্য পণ্যের কোনো সংকট নেই বলে দাবি করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন পাওয়া গেছে এখন দাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান তিনি রমজানে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে নানা উদ্যোগের কথা জানিয়ে আসছে সরকার এরপর রোজা আসার আগে থেকেই বাড়তি বেশ কিছু পণ্যের দাম তবে বাজারে চিনি ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের কোনো সংকট নেই বলে দাবি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান নিত্য পণ্যের দামে স্বস্তি আনার চেষ্টা করছে সরকার চিনি ডাল কোনো জিনিসের কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কোনো স্বল্পতা বা ক্রাইসিস বাজারে নাই তো এটাকে আমি অবশ্যই স্বস্তি বলব বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান রমজানে চিনির দাম বাড়ার কোনো সুযোগ নেই খোলা বাজারে চিনির সর্বোচ্চ মূল্য একশো চল্লিশ টাকা এবং প্যাকেটজাত চিনির দাম একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো ছেচল্লিশ টাকার বেশি হবে না ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন পাওয়া গেছে দু এক দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত আসবে পেঁয়াজটা আমাদের ভারত থেকে আমরা পারমিশন পেয়েছি আমাদের দামের নেগোসিয়েশন চলতেছে আপনি জানেন যে ভারতে পেঁয়াজের ট্যারিফ আঠার আটশো ডলার বাংলাদেশের জন্য বারোশো ডলার ইউএইর জন্য পেঁয়াজ যেদিন আমাদের এই দামের সিদ্ধান্তটা হবে কিভাবে হবে এবং এটা কিন্তু একেবারে রেডি আছে যেদিন হবে তার পরের দিন থেকেই তারা কিন্তু চিনি এই পেঁয়াজটা পাঠানো শুরু করবে মধ্যসত্যভোগীদের নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটছে না মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করতে কমিটি গঠন হলেও কাজের গতি কম অভিভাবকরা বলছেন কাগজে কলমে মূল্যায়ন না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অগ্রগতি বুঝতে পারছেন না তারা আর শিক্ষা গবেষকরা বলছেন শ্রেণীভিত্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে পরীক্ষাও রাখা উচিত চলতি বছর প্রথম থেকে তৃতীয় এবং ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমে কার্যক্রম চলছে এর পরই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনা তর্ক বিতর্ক 
শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৪ জানুয়ারি ভুল ভ্রান্তি শনাক্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি করা হয় কিন্তু এখনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি এরপর গত পাঁচ মার্চ পাবলিক পরীক্ষা সহ মূল্যায়ন পদ্ধতি কেমন হবে তা নিয়ে চোদ্দ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটির কার্যক্রমের গতিও অনেক কম যদিও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবির দাবি কমিটির কার্যক্রম চলছে রিপোর্টটা পেয়ে যাব চিঠি প্রথম কমিটি রিপোর্টের বেসিসে আমাদের যে সংশোধন প্রক্রিয়া এটা চলতে থাকবে এটা আমরা মার্চের শেষের দিকে শুরু করব এদিকে অভিভাবকতা বলছেন নতুন শিক্ষাক্রমে কাগজে কলমে মূল্যায়ন না থাকায় শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে ভালো বা দুর্বল তা বোঝা যাচ্ছে না সেই সঙ্গে অনেক শিক্ষকও মূল্যায়নের নৈপুণ্য অ্যাপস ব্যবহার করতে পারছে না আগে তোমার স্কুল থেকে একটা অঙ্ক দিয়ে দিত বা কিছু দিয়ে দিত এটা করে নিয়ে আসবা বাসার থেকে এখন সেটা সেটাও তো নেই এখন তো পড়ার মান অন্যরকম হয়ে গেছে বোঝারও তো একটা সমস্যা হয়ে যায় শিক্ষা গবেষকরা বলছেন শিক্ষাক্রমের সাথে অভিভাবকদের সংযুক্ত করতে হয় যদিও নতুন শিক্ষাক্রমে সে সুযোগ একদমই রাখা হয়নি আর একবারেই পরীক্ষা বাতিল করে দিলে তা শিক্ষার্থীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে আমি কি প্রপারলি অ্যাসেস করছি মার্কিং করছি অথবা মার্কিং না করি তাকে যে বিভিন্ন ধরনের সিম্বলিক্যালি বোঝানো যে তারটা হয়েছে কি হয়নি কোন জায়গায় গ্যাপ মানে ফিডব্যাকটা কি দিতে পারছে বাচ্চাকে এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আর শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে তারা যাতে করে তার যে প্রয়োগ করার সক্ষমতা একটা সময়ের মধ্যে এবং তার লেখনী শক্তি রাইটিং স্কিল আছে কি না সেটাও কিন্তু প্রমাণ করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে গত বছরও নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে একটি কমিটি গঠন হয়েছিল সেই কমিটির দেয়া প্রতিবেদনের আলোকে তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চিড়িয়াখানার আধুনিকায়নের জন্য একটি নয় দুটি আলাদা প্রকল্প হচ্ছে মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার জন্য আলাদা বরাদ্দ ধরা হয়েছে এতে ব্যয় হবে প্রায় ষোলোশো কোটি টাকা নতুন করে হবে দরপত্র একশো ছিয়াশি একর জায়গা নিয়ে মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা এখানে প্রায় তিন হাজার প্রাণীর বসবাস অল্প জায়গা ও মান্ধাতা আমলের খাঁচা প্রাণীদের জন্য অস্বাস্থ্যকর সেই সঙ্গে প্রাণী লালন পালন আধুনিকায়ন না হওয়ায় এই চিড়িয়াখানা পায়নি আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াজার সনদ আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিঙ্গাপুর চিড়িয়াখানার আদলে মিরপুর চিড়িয়াখানাকেও ঢেলে সাজাতে চায় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর দুই হাজার সালে কয়েক দফায় আধুনিকায়নের মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয় সবশেষ দু হাজার একুশে তেরোশো কোটি টাকা ব্যয় ধরে একটি মাস্টার প্ল্যান হয় যা দু সাল থেকে বাস্তবায়নের কথা ছিল তিন বছর পর আবারও নতুন করে আরও একটি পরিকল্পনা তবে এবার ঢাকা ও রংপুরের জন্য পৃথক দুটি মাস্টার প্ল্যান বিভিন্ন পর্যায়ে রিভিশন হয়েছে রিভিশনের শেষ পর্যায়ে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এটা একটি প্রকল্প নয় বরং বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার জন্য একটি প্রকল্প এবং রংপুর চিড়িয়াখানার জন্য আলাদা একটি প্রকল্প হবে আমরা এই দুইটি প্রকল্পের মাধ্যমে দুইটি চিড়িয়াখানাকে আমরা আধুনিকায়ন করব এবং সেভাবেই ডিপিপিকে নতুনভাবে সাজানোর কাজ চলছে সাড়ে তেরোশো কোটি টাকা ছিল এই ক্ষেত্রে হয়তো বেড়ে পনেরোশো কোটি টাকার মতো হতে পারে জাতীয় চিড়িয়াখানাকে আন্তর্জাতিক আদলে গড়ে প্রাণীদের বিচরণের জন্য খাঁচার বদলে থাকবে বন্য পরিবেশ ঘন গাছপালার পাশাপাশি জলজ প্রাণীদের জন্য থাকবে হ্রদ পৃথক ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকবে যার কারণে দ্রুত এই প্রকল্প দুটি শেষ করা যাবে নতুন করে কিন্তু আমাদের আবার কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়টি আসবে সেক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানই সেই কনসালটেন্ট হিসাবে থাকবে নাকি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আসবে সেটি প্রকল্প আসার পরে এটি যেহেতু টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে তখন এটি নির্ধারিত হবে উনিশশো একানব্বই সালে রংপুর নগরের হনুমানতলায় বাইশ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা রংপুর চিড়িয়াখানা ছুটির দিন কিংবা অবসর সময়ে রংপুর চিড়িয়াখানায় ভিড় করেন দর্শনার্থীরা একসময় ত্রিশ প্রজাতির প্রাণী ও পশু পাখি থাকলেও শূন্য খাঁচা জানান দিচ্ছে আগে সেই জৌলুস আর নেই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলছে অর্থ বরাদ্দ শুরু হলেই বদলে যাবে চিড়িয়াখানার চালচিত্র শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এ ছিল এখনকার মতো বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্স ধন্যবাদ সবাইকে